దేవునికి స్తోత్రం మహాగణుడు మహోన్నతుడు మన రక్షకుడని సుక్రీస్తు నామలో మీ అందరికి వందనాల ఫ్రెండ్స్ మరోసారి ఈ రీతిగా మీ మధ్యకు రావడానికి దేవుడు కలుగ చేస్తున్న ఉన్నతమైన అవకాశాన్ని బట్టి ఆయనకే స్థుతులు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మీరు బాగుండాలని నేను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను నా వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు బాగుండాలని దేవుని కృపలో వర్ధిలుతూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు వర్తమానంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయిపోయిన దాకా చూడండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా బలపరుస్తాడని మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి మహిమ కలిగిన మా దేవ నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రభా మరొకసారి ప్రభా ఈ రీతిగా నీ పాదముల యొద్దకు కూడుకొని ఇద్దరుగా ముగ్గురుగా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించే దైవికమైన అవకాశములను నువ్వు మాకు ఇచ్చిన విధమైన బట్టి నీకు స్తోత్రములు టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ వర్తమానం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీ కృపల వర్ధులకు సహాయం దయచే ఏ ఏ హృదయానికి ఏ వాక్యం అయితే అవసరమో నువ్వు ముందుగా ఎరిగిన దేవుడు కాబట్టి ఆయా హృదయాన్ని ఆయా వాక్యాన్ని అందించి మేలుతో వారి హృదయములను తృప్తిపరచమని ఏసు గురిస్తున్నామలో వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం నేను చదువుతాను మీరు వినండి వార సముద్రమునకు అద్దరునున్న గెరాసేనుల దేశమునకు వచ్చేది ఆయన దోని దిగగానే అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడొకడు సమాధులలో నుండి వచ్చి ఆయనకు ఎదురు పడిన వాడు సమాధులలో వాసము చేసేడు వాడు సంఖ్యలతో నేను ఎవడను వాణిని బంధించలేకపోయినా పలుమార్లు వాని కాళ్లకును చేతులకును సంఖ్యలు వేసి బంధించినను వాడు ఆ సంఖ్యలను తెంపి కాలి సంఖ్యలను తుత్తులుగా చేసిన గనక ఎవడను వాణిని సాధుపరచలేకపోయాను ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి దెయ్యములు పట్టిన వ్యక్తి అది గెరాసీన ప్రాంతం ఆ గెరాసీన ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి దెయ్యముల చేత బాధించబడుతూ ఉన్నాడు ఒక తండ్రికి ఒక్కడే కొడుకు వాడు ఆ తల్లిదండ్రులకి ఒకగానే ఒక కొడుకు వాడికి దెయ్యం పట్టింది ఆ తల్లిదండ్రులు వాడిని చూసి బాధపడిన రోజే లేదు ఒక్కగానొక కొడుకు పుడితే వీడేంటి ఇలా తయారైపోయాడు అని చెప్పేసి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏడవని రోజే లేదు వాడు నోరు తెరిచి అమ్మ అని లేడు నోరు తెరిచి నాన్న అని లేడు తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు వాడు దూరంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు వాడు దెయ్యాలు పట్టినవాడు వాడు చాలాసార్లు ఇంట్లో ఉంచితే ఇంట్లో ఉండట్లేదు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి సమాధులలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ సమాధుల్లో కేకలు వేసుకుంటూ ఆ సమాధుల్లోనే జీవిస్తూ ఉన్నాడు పలుమార్లు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాడిని సమాధుల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడితే వాడి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి మరల మరల సమాధులలోకి వెళ్ళిపోతుండ మరల మరల సమాధులలోకి వెళ్ళిపోతుండ వాడు తన జీవితంలో ఎక్కువ సమయం సమాధుల్లోనే గడిపాడు ఇంకా లాభం లేదని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు వాడిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి గొలుసులతో కట్టి వేస్తే కాళ్ళకు చేతులతో గొలుసులతో కట్టి వేస్తే వాడు ఆ గొలుసులను తుత్తునిగా చేసి మన దారాన్ని ఏ విధంగా అయితే తెంపుతామో వాడు ఆ విధంగా ఆ గొలుసుని తెంపుకొని మరల మరల సమాధుల్లోకి వెళ్ళిపోయి సమాధుల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఆ తల్లిదండ్రులు వాడిని చూసి ఎంతగానో బాధపడుతున్నాడు బాధపడ్డారు ఒక్కగానో ఒక కొడుకు పుడితే వాడేంటి ఎలా అయిపోతున్నారని చెప్పేసి ఆ తల్లి ఏడవన రోజు లేదు ఆ తండ్రి ఏడవన రోజు లేదు ఇంకా వాళ్ళు వదిలేశారు ఇంకా నా కొడుకు ఇంతే ఇంకా వాడు మారడు అని చెప్పేసి ఇంకా వాడి జీవితం అంతా ఇంతే అని చెప్పేసి వాడి మీద ఆశలు వదిలేసుకున్నారు వాడు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చినా కూడా సమాధులకి వెళ్ళిపోతున్నాడు సమాధుల్లో కేకలు వేసుకుంటూ వాడు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు మనిషి ఎవడ కూడా సమాధుల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడ్డావు కానీ వాడు సమాధుల్లో ఉండడానికే ఇష్టపడుతుండు మనిషి జీవితం సమాజంలో ప్రారంభమైంది సమాధుల్లో ఎండ్ అయింది కానీ వీడి జీవితం సమాధుల్లో ప్రారంభమైంది సమాజంలో ఎండ్ అయింది దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఎవడో కూడా సమాధుల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడరు అక్కడ ఎవరో మనుషులు ఉండరు కానీ వీడు మాత్రం సమాధులలోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు వీడు మాత్రం సమాధుల్లో ఉండడానికే ఇష్టపడతా ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వాడు సమాధుల్లో కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు ఇంట్లో వాడి ఫ్యామిలీ ఉంది ఇంట్లో వాడి కుటుంబం ఉంది కుటుంబానికి దూరంగా ఎక్కడో సమాధుల్లో బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు ఆ సమాధుల్లో ఒంటరిగా వాడు బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు ఈ రోజు కూడా అనేకులు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు భర్త ఉంటాడు భార్య ఉండిద్ది పిల్లలు అంటారు అందరూ ఉన్న అనాథుల్లా ఈ రోజు ఎంతో మంది బ్రతుకుతూ ఉన్నారు నాకు ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఆ ఫోన్ చేసి ఏడుస్తూ ఉంది ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే ఏడుస్తూ ఉంది ఏడుస్తూ ఉంది ఏంటమ్మా అంటే అయ్యా నా భర్త నన్ను విడిచిపెట్టిపోయారయ్యా నాకు ముగ్గురు బిడ్డలయ్యా వాళ్ళు ఎలా పోషించాలో నాకు తెలియదయ్యా నన్ను ఒక్కదాన్నే ఒంటరిని చేసి నా భర్త ఎల్లిపోయాడయ్యా అని చెప్పేసి ఆమె ఏడుస్తూ ఉంటే నా గుండె పగిలిపోయింది 
ఈరోజు ఎంతో మంది ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అందరి చేత విడిచిపెట్టబడిన స్థితిలో జనాలు ఒంటరిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఈరోజు నువ్వు కూడా ఎన్నోసార్లు నీ జీవితంలో ఒంటరిగా చీకటి గదిలో కూర్చొని ఏడ్చిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా సహోదరి నీ జీవితంలో నన్ను ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదే నన్ను ఎవరో అర్థం చేసుకోవట్లేదే నన్ను ఎవరో ప్రేమించట్లేదే నా అనుకున్న వారందరూ నాకు దూరం అయిపోయారే నా అనుకున్న వారందరూ నన్ను ఒంటరిని చేసేసారే అని ఎన్నో రోజులు చీకటి గదిలో కూర్చొని ఒంటరిగా ఏడ్చిన సందర్భాలు నీ జీవితంలో కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా నువ్వు ఒంటరితో నన్ను అనుభవిస్తున్నావా ఒకనొక రోజు మేము ఒక ఇంటికి వెళ్ళాం నేను నా ఫ్రెండ్స్ ప్రార్థన చేద్దామని ఒక అక్క పిలిస్తే వెళ్ళాం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ అక్క మంచి టిఫిన్ పెట్టింది తిన్నాం అక్క నేను మీకు ప్రార్థన చేస్తాను బావన కూడా పిలువు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థన చేస్తామని చెప్పేసి అంటే ఆవిడ అంది బావ లేడ్ అయ్యా అని చెప్పేసి అంది ఎక్కడికి వెళ్ళండి అక్క పనికి వెళ్ళి ఇంకా రాలేదా బావ అని చెప్పేసి అంటే కాదయ్యా బావ లేడ్ అయ్యా అని చెప్పేసి అంది బావ లేడా ఇంకేదన్నా ఊరికి వెళ్ళాడు అక్క అని చెప్పేసి అంటే కాదయ్యా బావ లేడయ్యా లేడని అంటున్నావు ఎక్కడికి వెళ్ళండి అయ్యా అని అంటే ఆవిడ చెప్పిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా బావ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే నేను నచ్చలేదట నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అదేంటి నచ్చకపోవటం ఏంటి నచ్చే కదా పెళ్లి చేసుకున్నాడు నచ్చే కదా కాపురం చేశాడు నచ్చే కదా ఇద్దరు బిడ్డలకి తండ్రి అయ్యాడు ఇప్పుడు నువ్వు నచ్చకపోవటం ఏంటి ఈనోడు అనేకులు ఎంతో మంది నచ్చే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు నచ్చే కాపురం చేస్తున్నారు నచ్చలేదని వదిలిపెట్టేస్తే సరిపోయిందా నీ భర్త భార్యను నచ్చలేదని ఒంటరి దాన్ని చేసి వదిలిపోతే సరిపోయిందా ఈరోజు ఎంతో మంది అలా ఒంటరి స్థితిలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు విడిచిపెట్టబడిన స్థితిలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ ఈ వర్తమానం ఏంటన్న సహోదరుడా నువ్వు నీ భార్యను అలాగే విడిచిపెట్టావా ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో నీ భార్యను అర్థం చేసుకోలేని బలహీనమైన మనస్సాక్షి నీలో ఉంటే నీ అంత శాపగ్రస్తుడు వేరొకడు లేడు నచ్చలేదంటే సరిపోయిందా ఈ మాట నువ్వు నచ్చలేదన్న మాట నువ్వు పెళ్లి చూపులకు వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి నచ్చలేదని చెప్పేసి వదిలిపెట్టేస్తే సరిపోయిందా నచ్చలేదని చెప్పేసి నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పోయి నీ బే నీ భార్యను నీ పిల్లలను విడిచిపెట్టేస్తే సరిపోయిందా నీకు శాపం నిన్ను బట్టి నీ భార్య ఏరిస్తే అది నీకు శాపం ఏమనుకుంటున్నావు జాగ్రత్త నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటాను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను తిరుగుతాను అంటావా దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు ఏదో ఒక రోజు దేవుడు నిన్ను లెక్క అడుగుతాడు అప్పుడు నువ్వు తలదించుకోవాల్సిన స్థితిలో ఉంటావు నిన్ను బట్టి ఎన్నిసార్లు నీ భార్య భార్య ఏడుస్తుంది ఎంతోమంది భార్యలు విడిచిపెట్టబడిన స్థితిలో ఉంటున్నారు ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు నాకెవరో లేరు అని చెప్పేసి నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన భార్యలు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఈరోజు చాలామంది నచ్చలేదని చెప్పేసి భర్తను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన భార్యలు ఎంతమంది ఉన్నారు నచ్చలేదని చెప్పేసి భార్యను విడిచిపెట్టిపోయిన భర్తలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒక్కసారి నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నచ్చలేదు నేను వదిలిపెట్టంతే కుదరదు దేవుని ఒక ఊడి విడిచిపెట్టమని చెప్పట్లేదు నీ భార్య నువ్వు హత్తుకొని ఉండని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నీ భార్య బలహీనుడైతే భర్తగా నువ్వు బలపరచు నీ భర్త బలహీనుడైతే భార్యగా నువ్వు బలపరచు అలాగే ఒంటరిదనని ఒంటరిదని చేసి వెళ్ళపోవడానికి లేదు వీల్లేదు ఈరోజు ఎంతో మంది ఒంటరిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు వీడు సమాధుల్లో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు వాడికి తల్లి ఉంది తండ్రి ఉన్నాయి అందరు ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా అనేకులు తల్లిదండ్రులు ఉన్నా భార్య ఉన్నా భర్త ఉన్నా పిల్లలు ఉన్నా అందరూ ఒంటరితనం చాలా మంది ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అందరూ ఉన్న అనాథల బ్రతుకుతున్న వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ రోజు లోకంలో అందరూ ఉన్న నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదని ఏడ్చే వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో ఒకవేళ నువ్వు కూడా అలాంటి స్థితిలో ఉన్నావా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను విడిచిపెట్టడు దేవునికి స్తోత్రం వాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశారు ఇంకా నా కొడుకు బతికింతే ఇంకా వాడు మారడు ఇంకా వాడు గతింతే ఇంకా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పేసి వాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టేసేశారు కానీ ఏసయ్య వాడిని విడిచిపెట్టలా ఇంకా నువ్వు మారవరా ఇంక నువ్వు మారవరా నీ గతి ఎంతరా నీ చావు నువ్వు చావరా అని చెప్పేసి నిన్ను వదిలిపెట్టేశారా ఏసయ్య నిన్ను విడిచిపెట్టడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఏసయ్య నిన్ను వదిలిపెట్టడు నువ్వు ఎవరికి పనికి రాకపోవచ్చు కానీ ఏసయ్య ఏ సైకు నువ్వు పనికి వస్తావు మా అమ్మ నన్ను చాలాసార్లు అంది నువ్వు ఎవడ మా ప్రపంచంలో ఎవడ మారినా కానీ నువ్వు మారవరా నువ్వు బ్రతుకుతున్న కుక్క బ్రతుకుతుంది చావరా నిన్ను వదిలేశారా నేను అని చెప్పేసి అంది కానీ మా అమ్మ నన్ను విడిచిపెట్టిన ఏ సయ్య నన్ను విడిచిపెట్టలా ఆయన నన్ను పట్టుకున్నాడు తన పనిలో నన్ను వాడుకుంటున్నాడు ఈరోజు నీ తల్లిదండ్రులు కూడా నిన్ను అలా అంటున్నారా ఎందుకు
నీకు నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు ఉపయోగపడచ్చు కానీ ఏ సైకు నువ్వు ఉపయోగపడతావు ఏ సైకు నువ్వు కావాలి ఆయన నువ్వు ప్రేమిస్తున్నాడు తల్లి విడిచిన తండ్రి విడిచిన నేను నువ్వు విడువనని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు ముద్దిని వచ్చే వరకు నిన్ను ఎత్తుకొని ముద్దాడతానని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పాడు ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు వాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశారు ఈరోజు నీ భార్య నిన్ను విడిచిపెట్టిందా కానీ ఏ సై నిన్ను విడిచిపెట్టడు నీ భర్త నిన్ను విడిచిపెట్టిందా ఏ సై నిన్ను విడిచిపెట్టడు నీ పిల్లలు నిన్ను విడిచిపెట్టేశారా ఏ సై నిన్ను విడిచిపెట్టడు ఎంతో మంది రోడ్డు మీద పడిపోతున్నారండి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు విడిచిపెట్టేసి ఎంతో మంది భార్యలు పని చేసుకొని బ్రతుకుతున్నారండి భర్త విడిచిపెట్టేయటం వల్ల ఎంతో మంది పిల్లలు దిక్కులేని వాళ్ళు అయిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టడం వల్ల ఎవరు విడిచిపెట్టినా కానీ ఏ సైను నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడు కానే కాదు ఆయన నీ పక్షమును నిలబడతాడు ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఆయన నీకు బంధంగా ఉంటాడు ఈ గెరసీన ప్రాంతంలో దేవం పట్టిన వ్యక్తిని వాడి తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశారు ఇంకా నా కొడుకు ఇంతే వాడు మారడం అని చెప్పేసి ఇంకా నువ్వు మారవని చెప్పేసి నీ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశారేమో ఏ సై నిన్ను అలా విడిచిపెట్టే దేవుడు కానే కాదు ఏ సై నిన్ను అలా వదిలిపెట్టే దేవుడు కానే కాదు నీతో ఆయనకు పని ఉందే నువ్వు ఆయనకు కావాలి వాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశారు కానీ ఏ సై విడిచిపెట్ల వాడి కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేసి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు వాడు ఏం చేసుకుంటున్నాడు దేశ వాడు సమాధుల్లో కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు సమాధుల్లో కేకలు వేస్తూ వాడు సమయం అంతా కూడా సమాధుల్లోనే గడిపాడు ఒక మాట చెప్పాలంటే ఈనాడు అనేకులు వాళ్ళ సమయ సమయాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ గడుపుతూ ఉన్నారు వ్యర్థమైన స్థలాల్లో ఇంటికాడ భార్య ఉంటే భర్త ఏమో తాగి రోడ్డు మీద పడిపోతూ ఉంటాడు సారా కొట్లు కాడ గడిపే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు భార్యని పిల్లల్ని విడిచిపెట్టేసి ఎక్కడెక్కడో గడిపే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు నువ్వు నీ సమయాన్ని ఎలా గడుపుతున్నావు వాడు సమయం అంతా వాడు సమాధుల్లోనే గడిపాడు వాడి జీవితం అంతా సమాధుల్లోనే గడిచిపోయింది ఈరోజు ఈ వార్త మనం అంటున్న సోదరుడ నువ్వు నీ సమయాన్ని నీ కుటుంబంతో గడుపుతున్నావా దేవుడు మనిషికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన బహుమానం కుటుంబం మనం ఎక్కడా నేర్చుకోలేని విషయాలు కుటుంబంలో నేర్చుకుంటాం మనం ఎక్కడా చూడని ప్రేమ కుటుంబంలో చూస్తాం దేవుడు అద్భుతమైన బహుమానంగా కుటుంబాన్ని మనకిచ్చాడు దేవునికి పరలోకంలో ఒక కుటుంబం ఉంది భూలోకంలో ఒక కుటుంబం ఉంది పరలోకంలో ఉన్న కుటుంబం భూలోకంలో ఉన్న కుటుంబాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తూనే ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ కుటుంబం కట్టాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను బాగు చేయాలని నిన్ను బలపరచాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు వాడు సమాధుల్లో వాసం చేస్తూ కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజు అనేకులు మాట్లాడుకోవట్లేదు కేకలతోనే వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు రంకెలు వేస్తూ కేకలు వేస్తూ వాళ్ళ జీవితాన్ని గడిపే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు వాడు సమాధుల్లో కేకలు వేసుకుంటూ రంకెలు వేసుకుంటూ తన్ను తాను వాడు గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు తన్ను తాను వాడు నష్టపరుచుకుంటూ ఉన్నారు ఈనాడు కూడా అనేకులు వాళ్ళ అసమర్థత వల్ల వాళ్ళ అజ్ఞానం వల్ల తన్ను తాను పోడు చేసుకునే వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు క్షణికమైన కోపంలో చోటిచ్చి కుటుంబాలను కూల్చుకునే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు క్షణికమైన కోపానికి చోటిచ్చి వాళ్ళను వాడు పోడు చేసుకుని చంపుకునే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు సారా తాగే ప్రతి వాడు తను తాను పోడు చేసుకుంటున్నాడు సిగరెట్ తాగే ప్రతి వాడు తను తాను పోడు చేసుకుంటున్నాడు కోపానికి చోటిచ్చిన ప్రతి వాడు తను తాను పోడు చేసుకుంటున్నాడు గర్వానికి అసూయకు ఈర్షకు చోటిచ్చిన ప్రతి వాడు తను తాను పోడు చేసుకుంటున్నాడు వీడు తను తాను పోడు చేసుకుంటున్నాడు నిజ జీవితంలో కూడా అనేకులు వాళ్ళను వాళ్ళే పోడు చేసుకుంటున్నారు వ్యసనాల చేత ఎంతో మంది కుటుంబాన్ని పోడు చేసుకునే వ్యక్తులు లేరు ఈ సమాజంలో అజ్ఞానం చేత ఎంతో మంది సంసారాన్ని పోడు చేసుకునే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు నిన్ను నువ్వే పోడు చేసుకుంటున్నావు నిన్ను నువ్వే పతనం చేసుకుంటున్నావు నీ కోపం వల్ల నీకు నువ్వే నష్టాన్ని కలుగు తెచ్చుకుంటున్నావు క్షణికమైన కోపంలో క్షణికమైన కోపంలో అనవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఎంతో మంది కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నారు ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకొని జీవిస్తూ ఉన్నారు నిన్ను నువ్వు పాడు చేసుకోకూడదని దేవుడు నీ కోసం వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయ వాడు తన దాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు ఈ వర్తమానం వింటున్న సోదరుడ నిన్ను నువ్వు పాడు చేసుకుంటున్నావా నీ అజ్ఞానం చేత నీ ఆలోచనల చేత నీ సొంత పెత్తనాల చేత నీ సొంత తలంపుల చేత నీ సొంత ఉద్దేశాల చేత నిన్ను నువ్వు పాడు చేసుకుంటున్నావా పాడైపోయిన నిన్ను రక్షించడానికి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ వర్తమానం ద్వారా నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయ నువ్వు పాడైపోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు పతనమైపోవటం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు నష్టాల్లో కూరుకుపోవటం దేవుని చిత్తం కానే కాదు వాడు తను తాను పాడు చేసుకుంటుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాడి దగ్గరకు వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాడిని కావాలని కోరుకున్నాడు ఈరోజు నిన్ను నువ్వు పాడు చేస
ఏసుకు నువ్వు కావాలి నన్ను ఎవడో ప్రేమించలేదండి నన్ను ఎవరో అర్థం చేసుకోవట్లేదని నువ్వు అంటున్నావేమో ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసు నిన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు ఆయనకు నువ్వు కావాలి నువ్వు లేని పరలోకాన్ని ఆయన ఊహించుకోలేడు మిత్రమా దేవుని మాకని సెలవిస్తుంది వాడి దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు తను తను పాడు చేసుకునే వ్యక్తి దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు విడిచిపెట్టబడిన వాడి దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు ఈ రోజు నువ్వు విడిచిపెట్టబడ్డావే మా అందరి చేత నీ దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వస్తున్నాడు నువ్వు పాడు చేసుకుంటున్నావో నీ జీవితాన్ని నీ దగ్గరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వస్తున్నాడు డ్రగ్స్ తీసుకొని పాడైపోయే యవనస్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అల్పకాల పాపభోగాలకు చోటిచ్చి పాడైపోయే యవనస్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు సూసైడ్ చేసుకొని మరణించే యవనస్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు మనశ్శాంతి లేక నెమ్మది లేక జీవితంలో సమాధానం లేక పా తను తను పాడు చేసుకునే వ్యక్తులు ఎంతమంది లేరు వాళ్ళందరికీ ఒక శుభార్త యేసు క్రీస్తు ప్రభు పాడైపోయిన నీ జీవితాన్ని కట్టడానికి వస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు పతనమైపోయిన నీ జీవితాన్ని కట్టడానికి వస్తున్నాడు ఆయనకు నువ్వు కావాలి ఆ గెరసిన ప్రాంతంలో దియ్యం పట్టిన వ్యక్తి కొరకు ఒక రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేశాడు ఆ గల్లీ సముద్రం ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉండింది ఆ ఇరవై కిలోమీటర్లు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు దోణి వేసుకొని ఆ దోణిని నడుపుకుంటూ ఆ ప్రాంతానికి వచ్చాడు గెరాసిన్ ప్రాంతంకి ఆ గెరాసిన్ ప్రాంతంలో ఆ వ్యక్తి దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసా వాడిని మనిషిగా మార్చటానికి వచ్చాడు వాడు తన కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నాడు మరలా వాడి కుటుంబానికి వాడిని చేర్చడానికి వచ్చాడు ఈ రోజు ఈ వర్తమానం ఏంటన్న సహోదరుడ నువ్వు నీ కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నావు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మరలా నీ కుటుంబానికి నిన్ను చేర్చగలుగుతాడు దేవునికి స్తోత్రం హలుడు డోక లోకంలో డబ్బు సంపాదించాలని పిల్లలను విడిచిపెట్టేసి గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి నానా తిప్పలు పడి వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రాలేక ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళు పోలేక నానా రకరకాల తిప్పలు పడే వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు బిడ్డలను విడిచిపెట్టేసి లోకల్లో ఏదో సంపాదించాలని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చే సమయానికి బిడ్డలు ఇక్కడ చెడిపోతున్నారు కుటుంబాలను విడిచిపెట్టిపోతున్నారు బిడ్డలు పతనమైపోతున్నారు నువ్వు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో నీ కుటుంబాన్ని కట్టగలిగిన దేవుడు నీవున్న స్థలంలోనే నువ్వు ఉండు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ కుటుంబాన్ని కడతాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ వాడు తన కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్న వాడిని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు తన కుటుంబానికి వాడు చేర్చాలని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు వాడిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కప్ప చెప్పాలని ఈరోజు నువ్వు కూడా అలా దూరంగా బ్రతుకుతున్నావు నీ కుటుంబాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు కడతాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాడి దగ్గరకు వస్తే వాడు అంతన్నాడు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు మమ్మల్ని నశింపు చేయడానికి వచ్చావా మమ్మల్ని నశింపు చేయొద్దు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు నీ పేరేంటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నేను సేన అని చెప్పేసి అన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ దేయాలను వెళ్ళగొట్టే టైంలో ఆ దేయాలు అంటే అన్నమాట మేము ఇక్కడ పందుల దగ్గర ఆ చుట్టు దగ్గరలో పందులు ఉంటే అటులోకి వెళ్తాం ప్రభు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీరు వెళ్ళండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆ పందులు వెళ్ళి సముద్రంలో పడి చనిపోతే తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తప్పుగా అర్థం చేసుకొని ఈయన మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చిండు మా పందుల్ని మా సంపదని నాశనం చేయడానికి వచ్చిండు అని చెప్పేసి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వాడిని ఆ యేసు వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని వారు ఊర్లో నుంచి చనిపోమంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో ఆశపడి వారి గ్రామానికి వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంతో ఆశపడి వాళ్ళ పట్టణానికి వచ్చాడు ఎంతో ఆశపడి వాళ్ళ బ్రతుకులు మార్చాలని వాళ్ళ స్థితిగతులు మార్చాలని వాళ్ళ పరిస్థితులు మార్చాలని ఒక నూతన వ్యక్తులుగా వారిని తీర్చిదిద్దాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వస్తే వాళ్ళు అంటున్నారు నువ్వు మాకు అవసరం లేదు మా ఊర్లో నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈ రోజు ఈ వర్తమానం వింటున్న సౌదడ ఏసు నీ స్థితిగతులు మార్చాలని ఏసు నీ పరిస్థితులు మార్చాలని ఏసు నీ స్వభావాన్ని మార్చాలని వస్తే ఈయన నాకు అవసరం లేదని చెప్పేసి నువ్వు తృణీకరిస్తున్నావా ఈయన నాకు అక్కర్లేదని చెప్పేసి ఆయన విడిచిపెడుతున్నావా ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ రోజు నువ్వు ఏసును తృణీకరిస్తే ఒక రోజు రాబోతుంది ఆయన తన రో ఆ రోజు నువ్వు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ముందు నిలబడే రోజు రాబోతుంది ఆ రోజు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నిన్ను తృణీకరిస్తాడు జాగ్రత్త నన్ను అంగీకరించే వారు అంగీకరించబడతారు నన్ను తృణీకరించే వారు తృణీకరం తృణీకారం ముందుదురు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ రోజు నువ్వు దేవుని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఒకనొక రోజు రాబోతుంది ఆ రోజు నువ్వు అంగీకరించబడతావు ఈ రోజు దేవుని నువ్వు రిజెక్ట్ చేస్తే ఒకనొక రోజు రాబోతుంది ఆ దేవుని చేత నువ్వు తృణీకరించబడతావు నీ బ్రతుకుని మార్చాలని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చాడు ఈ లోకంలో గొప్ప గొప్ప ఆశ్రమాలు స్థాపించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు రాల రాత్రికి రాత్రి గొప్పడైపోవడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు రాల
ఈ రోజు ఈ వర్తమానం ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను ఎత్తుక్కుంటూ వస్తున్నాడు నీ స్థితిగతులు మార్చాలి నీ కుటుంబం పాడైపోయింది నువ్వు పతనమైపోతున్నావు రోజు రోజుకి నువ్వు దిగజారిపోతున్నావు రోజు రోజుకి నువ్వు నష్టాల్లో కూరుకొని పోతున్నావు రోజు రోజుకి సమాధానం లేని స్థితిలో నువ్వు పడి ఉన్నావు రోజు రోజుకి రోగాలతో నువ్వు కృంగిపోయి ఉన్నావు అలాంటి నిన్ను బాగు చేయాలని అలాంటి నీ కుటుంబాన్ని కట్టాలని అలాంటి నిన్ను సర్వసత్యములకి నడిపించాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ వర్తమానం ద్వారా నీ దగ్గరకు వచ్చాడు నువ్వు ఆయనను అంగీకరిస్తే ఆయన నీ సమస్యలన్నిటికి పరిష్కారం ఇవ్వగలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నువ్వు అంగీకరిస్తే నీ చిక్కులన్నిటినీ కూడా విడిపించగలిగిన దేవుడిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు ఇంకెంతకాలం యేసుక్రీస్తు ప్రభుని నీ బయటే ఉంచుతావు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది హృదయం అనే తలుపు దగ్గర ఉన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు తడతన్నాడట ఇంకెంతకాలం ఇంకెంతకాలం యేసుక్రీస్తు ప్రభుని దూరంగా ఉంచుతూ ఈయన మా ఈయన మా కులవాడు కాదులే ఈయన మా జాతివాడు కాదులే ఈయన మా దేవుడు కాదులే అని చెప్పేసి ఇంకెంతకాలం యేసుని తృణీకరిస్తావు ఇంకెంతకాలం యేసును పక్కన పెడతావు ఆయన నీ కోసం వచ్చాడు ఆయన నిన్ను కావాలని వచ్చాడు ఇంకనైనా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకొని ఆయన యొద్దకరా ఇంకనైనా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకొని ఆయన యొద్దకరా ఈ గెరాసీన ప్రాంతంలో దెయ్యం పట్టిన వ్యక్తి వాళ్ళందరూ వచ్చి చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి బట్టలు కట్టుకొని ఉన్నాడు అప్పటి వరకు వాడి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు వాడు నగ్నంగా ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ ఊరిలో వచ్చి చూసినప్పుడు వాడి ఒంటి మీద బట్టలు వచ్చినాయి ఆ వస్త్రాలే వాడి ఒంటి మీద వస్త్రాలు వచ్చినాయి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నీ దగ్గరకు వస్తే నీకు వస్త్రాలు వస్తాయి రక్షణ వస్త్రం ఈ లోకంలో ఏ వస్త్రం ఇవ్వలేదు నీకు రక్షణ ఏసై మాత్రమే నీకు ఇవ్వగలుగుతుడు రక్షణ దేవునికి స్తోత్రం ఏసై దగ్గరకు వస్తే నీ స్థితిగతులు మారిపోతాయి నీ స్వభావం మారిపోతాయి నీ పరిస్థితులు మారిపోతాయి నీ రూపమే మారిపోయింది నువ్వు ఒక నూతనమైన వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దబడతావు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు దాకా వాడి ఒంటి మీద బట్టలు లేవు కానీ ఏసై రాంగులోనే వాడికి నూతనమైన వస్త్రాలు వచ్చినాయి రక్షణ వస్త్రం మహిమ వస్త్రం ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు నీకు అలంకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ ఆ ఊరోళ్ళందరూ నువ్వు మాకు అవసరం లేదు వెళ్ళిపో ప్రభ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆ దేయాలు పట్టిన వ్యక్తి ఏమన్నాడో తెలుసా ఆ దేయాలు పట్టిన వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆగి బ్రతిమలాడుకున్నాడు నువ్వు నాతో కూడా ఉండు ప్రభు అని ఒక చిన్న బిడ్డ ఏ విధంగా అయితే తల్లి మీద తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడతాడో వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద ఆధారపడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెళ్ళిపోతా ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేయి పట్టుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు కాళ్ళు పట్టుకొని నువ్వు నాతో కూడా ఉండు ప్రభు అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడో తెలుసా నువ్వు నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళు నీ కొరకు నీ తల్లిదండ్రులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు నువ్వు వెళ్ళు నీకు ప్రభు చేసిన కార్యాలన్నీ వాళ్ళకి చెప్పు అని చెప్పేసి అన్నారు ఎప్పుడైనా మీరు ప్రార్థన చేసారా నువ్వు నాతో కూడా ఉండు ప్రభా అని చెప్పేసి నాకు అది కావాలి ప్రభా ఇది కావాలి ప్రభా అని చెప్పేసి అంటాం కానీ ఎప్పుడైనా మీరు నువ్వు నాకు కావాలి ప్రభా నువ్వు లేకపోవటం వల్లే ప్రభా నా జీవితంలో సమస్యలు నువ్వు లేకపోవటం వల్లే నా జీవితంలో నెమ్మది లేదు నువ్వు లేకపోవటం వల్ల నా జీవితంలో మనశ్శాంతి లేదు నువ్వు నాకు కావాలి ప్రభా అని ఎప్పుడైనా మీరు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థించారా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు చెప్పు నువ్వు లేకపోతే నేను ఏమీ చేయలేను ప్రభు అని చెప్పు భక్తుడు అన్నాడు నువ్వు నాకు ఉండగా ఈ లోకంలో ఏదీ నాకు అక్కర్లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు దేవుడు ఉంటే చాలు నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతూ దేవుడు లేకుండా నువ్వేమీ చేయలేవు నేనేదైనా చేయగలుగుతున్నానంటే అది దేవుని ద్వారానే చేయగలుగుతున్నాను నేనేదైనా చేస్తానంటే అది దేవుని సహాయంతోనే చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఎప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు నాతో ఉండు ప్రభా నా బలహీనతల్లో నాకు తోడుగా ఉండు నా వ్యాధుల్లో నాకు తోడుగా ఉండు నా కష్టాల్లో నాకు తోడుగా ఉండు నా సమస్యల్లో నాకు తోడుగా ఉండు నా ఇరుకుల్లో నాకు తోడుగా ఉండు ప్రతి క్షణంలో నువ్వు నాకు తోడుగా ఉండి నన్ను నడిపించు ప్రభా అని దేవునికి చెప్పు దేవునికి చెప్పడం నువ్వు నేర్చుకో నాతో ఉండయ్యా అని చెప్పేసి వాడు బ్రతిమలాడారు ఏనడైనా ఏసయ్యా నువ్వు నాకు కావాలయ్యా నాకు అది లేదు ఇది లేదని బాధపడుతున్నావని నువ్వు లేవు ప్రభా నా జీవితాలను ఏనడైనా ఏడ్చావా నువ్వు కావాలి ప్రభా నాకు అని ఏనడైనా దేవునికి చెప్పావా ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకి నువ్వు కావాలి నీకు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కావాలి అప్పుడు దాకా వాడు దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి కానీ ఆ గెరాసీన ప్రాంతంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాడిని స్వస్థపరిచిన తర్వాత వాడు దెయ్యాలను వెళ్లగొట్టే వ్యక్తిగా మార్చబడ్డాడు హాల లూయ అప్పుడు దాకా దెయ్యాలను చూసి వాడు భయపడ్డాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాడి జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాడిని చూస్తే దెయ్యాలే భయపడిపోయినాయి హాల లూయ వాడి స్థితి మారిపోయింది వాడి పరిస్థితి మారిపోయింది వాడు ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా ఆ
వాడు చూసి అందరు భయపడ్డారు కానీ ఏసై వాడి జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాడిని చూసి అందరు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు వాడిని చూసి అందరు నిర్ఘాంతపోతూ ఉన్నారు వాడిని చూసి అందరు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నిన్ను అందరు అసహించుకుంటున్నారేమో నిన్ను అందరూ తృణీకరిస్తున్నారేమో నీకు అందరూ దూరంగా బ్రతుకుతున్నారేమో ఏ సై నీ జీవితంలోకి వస్తే ఎవడైతే నిన్ను తృణీకరించిండో వాడే నీ దగ్గరకు వస్తాడు ఎవరైతే నిన్ను అవమానపరిచిండో వాడే నీ దగ్గరకు వస్తాడు ఎవరైతే నిన్ను బాధించిండో వాడే నీ దగ్గరకు దేవుడు తీసుకొస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక నిన్ను ఏ నోరైతే తిట్టిందో అదే నోరు పొగిడేలా దేవుడు చేస్తాడు కారణం యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీలోకి వస్తే ఆయన ఏదైనా చేయగలుగుతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీలో ఉంటే ఆయన ఏదైనా చేయడానికి సమర్థుడిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక దేవునికి చెప్పు నువ్వు నాతో ఉండు ప్రభా నువ్వు లేకపోతే నేనేమి చేయలేను ప్రభా నువ్వు లేకపోతే నేనేమి సాధించలేను ప్రభా అని దేవునికి చెప్పు ఆ గెరాసీన ప్రాంతంలో దెయ్యం పట్టిన వ్యక్తి దేవునికి చెప్పాడు నాతో ఉండయ్యా నన్ను బలపరిచయ్యా నన్ను ఆదరించయ్యా నన్ను ఆదుకోయ్యా నన్ను చేరదీయ నాకు సహాయం చేయ్యా నా పక్షమని నువ్వు నిలబడయ్యా అని చెప్పేసి వాడు దేవునితో చెప్పినట్లు నువ్వు కూడా దేవునితో చెప్పుకో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ రోజు వాడిని వెతుక్కుంటూ అంత దూరం ప్రయాణం చేశాడు ఈరోజు నిన్ను వెతుక్కుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చాడు వాడు ఆయన అంగీకరించాడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని తృణీకరించింది ఈరోజు ఈ వర్తమానం అంటున్న సోదరుడా నువ్వు యేసును అంగీకరిస్తావా యేసును తృణీకరిస్తావా ఈరోజు నువ్వు యేసును అంగీకరిస్తే నువ్వు అంగీకరించబడతావు యేసును నువ్వు తృణీకరిస్తే నువ్వు తృణీకారం అందుతావు చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ నువ్వు అంగీకరిస్తే అంగీకరించబడతావు తృణీకరిస్తే తృణీకరించబడతావు ఒకవేళ నువ్వు అంగీకరించాలనుకుంటే నాతో కూడా ప్రార్థనలు ఏకీభవించు నేను నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తా ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రేమ గల మా తండ్రి దయగలిగిన మా దేవునికి వందనాలు గెరాసీన ప్రాంతంలో దెయ్యం బట్టిన వ్యక్తి కొరకు రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేసి మీరు వెళ్ళారు ప్రభా వాడు పాడైపోతున్నాడు పతనమైపోతున్నాడు వాడు కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నాడని నువ్వు విశ్వసించు ప్రభా వాడిని ఎత్తుక్కుంటూ మీరు వెళ్ళారు ఈరోజు పాడై పతనమై కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా మీరు వెతుక్కుంటే ఈ వర్తమానం ద్వారా వచ్చారని మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాం అయా వారి స్థితులను మీరు బాగా గుర్తిరిగిన దేవుడు కాబట్టి పతనమైపోయిన వారి జీవితాలను కట్టండి కుటుంబానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కుటుంబానికి దగ్గరగా బ్రతుకుడకు సహాయం చేయమని నీ కృపణ వారి జీవితంలో కుమ్మరించమని నీ ఉద్యోగం ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితంలో రగిలించమని ఈ వర్తమానమైన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ అయిన రాకలు ఎత్తబడి కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా అంతేకాదు మరలా ఆలస్యమైతే మరలా మరలా మేము కలుసుకొని నిన్ను స్థుతించే దైవికమైన అవకాశమును అద్భుతమైన కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా ఈ వర్తమాన వారి హృదయాల్లో ముద్రించబడక సహాయం దయచేయమని ఏ సున్నాములు పెడుతున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మన ప్రభు అని ఏసు కురిస్తు నామలో మీ అందరికీ వందనాలు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్లో నా మెసేజ్లు వినాలనుకుంటే బ్రదర్ శ్రీకాంత్ బిఆర్ఓ శ్రీకాంత్ అని టైప్ చేయండి నా మెసేజ్లు వస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా ప్రార్థన వస్తుతులు ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి నేను మీకోసం ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రభు చిత్తం అయితే మరలా కలుద్దాం దేవుని స్తోత్రం హాలి